Okay, we are live. Shabai ke shagatum jana chhe MFX Center aaj ke a live. Dhunno ka dhamo the life ki dekhar jono. Abong jeta actually aaj ke life ta actually educational ekta life hote. So aasha kuch chhe shesh pochon to shabai thak be na abong aaj ke life er mool topic hote trading psychology, the hidden truth. So actually it ekta hidden truth jara actually trade kuch chhe ba jara trade kora chinta apna kuch chhe. Tadat dhun actually psychology ta kuch important. Proper psychology to the trade court, but trading area at the Nash the Baron, they can up in Nizero Koti Kutasan, Ashavasha Manus de Kone Koti Kutasan. A shop Jinish Bula Jano Nahoy of Nashate, a Juno, trading at Juno Kirkum Psychology Dorker, Ekjan Manushabe, Ujinish Bula Namra Sculpton. So life Tamil Shukurbo, Mul content of Shamra Kothabulbo, but Era Gamra Shule Shabai Jarajak on life Dixi, there is a cost to correct to life take a share good day, among the time later among Jeshop trading group Blatamazi. Yes, sir. এবং আজকে আমার সাথে আছে পঙ্কজ লাস্ট লাইভে ছিল না তো আজকে আমাদের পঙ্কজ ভাই আমাদের সাথে আছেন আজকে অনেক আড্ডাবাজি হবে ইনশাআল্লাহ অনেক ইম্পর্টেন্ট কিছু ব্যাপার সেপার নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলবো ইনশাআল্লাহ ঠিক আছে আশা করি আজকে সবাইকে লাইভে স্বাগতম আশা করি সবাই ভালো আছেন গত লাইভে আপনাদের সাথে ছাত্রনে গত লাইভে হচ্ছে আপনাদের সবাইকে আমি মিস করেছিলাম আশা করি এই লাইভে অনেক কথাবার্তা হবে আপনাদের কোনো ট্রেডিং ইনকোয়ারি থাকলে কোনো ট্রেডিং সেটআপ সম্পর্কে জানতে চাইলে লাইভে কমেন্ট করতে পারেন আমরা রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকের যেটা টপিক এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কারণ সাইকোলজি নিয়ে অনেক কম কথা বলা হয় না মানে সবাই শুধু স্ট্র্যাটেজি না হলে ট্রেডিং টেকনিক্স এগুলো নিয়ে বেশিরভাগ কথা বলা হয় বাট সাইকোলজি নিয়ে কিন্তু অত বেশি কথা বলা হয় না so, এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস আপনি কিভাবে নিজেকে নানা রকম সাইকোলজিক্যাল ইরর থেকে কিভাবে নিজেকে বাঁচাবে এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আর আপনার কাছে আমি যদি ওয়ার্ল্ডের বেস্ট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিও দেই বাট আপনার যদি সাইকোলজি ভালো না থাকে আপনার যদি মাইন্ডসেটটা ভালো না থাকে আপনি কোন ক্রমেই আসলে ভালো কোন ট্রেডিং রেজাল্ট পাবেন না ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে অনেক একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আশা করছি এই ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করবো আমাদের আমার নিজের কিছু এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করবো আজকে আশা করছি আপনারা সবাই থাকবেন ইনশাআল্লাহ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি আসলে আপনার ফরেক্সে 10% অ্যাকুরেসিটা ডিপ মানে ই করে ডিফারেন্সটা আসে জাস্ট 10% বাকি 90% অ্যাকুরেসি অ্যাকুরেসি বা আপনার সাকসেসফুল ট্রেডার হিসেবে আপনাকে একটা বড় ফ্যাক্ট হিসেবে কাজ করে হচ্ছে আপনার ট্রেডিং সাইকোলজি আপনার ট্রেডিং সাইকোলজি যদি ঠিক থাকে আপনার স্ট্র্যাটেজি মানে অ্যাকুরেসি যতটায় কম থাকুক না কেন ইভেন যদি 50% ও আপনার অ্যাকুরেসি থাকে ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিতে এবং আপনার সাইকোলজি যদি ভালো থাকে এবং আপনার যদি 1:2 ও যদি থাকে দেখবেন যে তাও আপনি দিন শেষে মোটামুটি প্রফিটেবল থাকবেন আপনার খুব বেশি লস হবে না সো ওভারঅল হচ্ছে 90% টাই ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার ট্রেডিং সাকসেসফুল এর পিছনে ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার ট্রেডিং সাইকোলজি আমরা যেটা করি একে তো আমরা ট্রেডিং শিখতেই চাই না প্রথম কথা হচ্ছে এটা আমরা একেবারে ট্রেডিং শিখতে চাই না নলেজের পিছনে আমরা খুব বেশি কম সময় দিই অনেক কম সময় দিই তার উপর হচ্ছে ট্রেডিং সাইকোলজি আমাদের একদম হিসাবে কাজ করে নলেজ হিসাবে কাজ করে যেটা আমরা খুব বেশি ফোকাস রাখি না যেটা মানে নাইনটি পারসেন্টটাকে আমরা ইগনোর করতেছি আর টেন পারসেন্টেও আমরা খুব বেশি সময় দিতেছি না তো ওভারঅল এই কারণে আমরা নাইনটি নাইন পারসেন্ট এটারে আসলে সাকসেসফুল হইতে পারি না শুধুমাত্র হচ্ছে আমরা ট্রেডিং সাইকোলজি আমাদের ঠিক থাকে না বলে তো এইটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে ট্রেডিং সাইকোলজিটা আসলে কতটা ইম্প্যাক্ট ফেলে একটা ট্রেডারের লাইফে আপনি নিজেই যারা এখানে আছেন তিন বছর পাঁচ বছর চার বছর ধরে ট্রেড করতেছেন আপনারা নিজেরাই কোয়েশ্চেন করেন যে আসলে আপনারা কেন লস করতেছেন দেখবেন যে প্রত্যেকটা লসের কোয়েশ্চেনের পিছনে সবচেয়ে বড় যে ফ্যাক্টরটা থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ট্রেডিং সাইকোলজি আপনার ট্রেডিং সাইকোলজির জন্য আপনি বেশিরভাগ সময় লস করতেছেন দেখবেন যে ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজির জন্য খুব বেশি লস করতেছেন না সবচেয়ে বেশি লস করতেছেন হচ্ছে আপনার ডিসিপ্লিন নাই আপনার ট্রেডিং এর কোন মানে কোন রোড ম্যাপ নাই আপনার ডিসিপ্লিন মেনটেন করতে পারতেছেন না গ্রিড করতেছেন ফোমো কাজ করতেছে অর্থাৎ ফিয়ার আউট অফ মিসিং অপশন বা ট্রেড আর কি এইসব কাজ করতেছে যার ফলে হচ্ছে আপনার মেনলি হচ্ছে আপনি লসে থাকতেছেন এই সব গুলার কারণে অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বড় ইম্প্যাক্ট ফেলতেছে হচ্ছে আপনার ট্রেডিং লসের কারণ লসের কারণ সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরটাই হচ্ছে আপনার ট্রেডিং সাইকোলজি আচ্ছা একজন কমেন্ট করেছেন ইনফরমেটিভ অফ কোর্স আমরা ইনফরমেটিভ কিছু একটা লাইফ 
করার চেষ্টা করি কারণ সবসময় আমাদের নানা রকম অফার তো থাকে আজকেও কিছু একটা অফার নিয়ে আমরা কথা বলবো একদম লাস্টের দিকে বাট আমাদের মেইন জিনিস হচ্ছে আমরা কিছু ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন আসলে পাস অন করতে চাই আসলে এটাই এম এফ এক্স এর মেইন গোল আর কি সবসময় প্রথম থেকে এটা আসলে আমার একটা মেইন গোল আর আমার আর একটা অবজেক্টিভ হচ্ছে টু বি ভেরি অনেস্ট সেটা হচ্ছে টু বি হেল্পফুল টিচার অ্যাকচুয়ালি এই জিনিসটা আমি খুবই হতে চাই আর কি কারণ আমি অনেক হাদিসে পড়েছি যে এরকম টাইপের যারা টিচার থাকে যারা আসলে কোনো একটা পজিটিভ জিনিস মানুষকে শিখে পারে যেটা তার লাইফটাকে বদলাই দেয় বা তার ইনকাম স্ট্রিমটাকে আরও বেটার করে দেয় ওইরকম টাইপের যদি কাউকে কোনো একটা নলেজ দেওয়া হয় তাহলে এটা অনেক বড় একটা রিওয়ার্ড আছে আল্লাহ তরফ থেকে তো আমার আসলে মেন অবজেক্টিভ এটাই যে আসলে এম এফ এক্স ইউনিভার্সিটির মূল যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে এই আমাদের আমার যে মূল অবজেক্টিভ ছিল এম এফ এক্স ইউনিভার্সিটিটাকে দাঁড়া করানোর জন্য এবং এম এফ এক্স সেন্টারকে দাঁড়া করানোর জন্য এটার পিছনে এরকম একটা আমার একটা অবজেক্টিভ আছে ছোটোখাটো ঠিক আছে যে আমি রিওয়ার্ডটা অবশ্যই আল্লাহ তরফ থেকে ইনশাল্লাহ একটা পাবো ইনশাল্লাহ এটা আমি আশা করি অথবা এই দুনিয়াতে না পাইলেও অথবা যে নেক্সট যেটা দুনিয়াতে আমরা যাবো ইনশাল্লাহ ওইটাতে ইনশাল্লাহ পাবো তো আজকের লাইফটা দেখে যদি কেউ কোনো কিছু কোয়েশ্চেন থাকে অবশ্যই কোয়েশ্চেন গুলো করবেন কিন্তু আমি আপনাদের কোয়েশ্চেন এখন দেখতে পাবো না আপনাদের কমেন্ট আমি পরে করবো কারণ আমার স্ক্রিনের উপরে অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে একটা রোড ম্যাপ দেখা যাচ্ছে তো রোড ম্যাপ নিয়ে আসলে লাস্ট লাইফে আমরা কথা বলেছিলাম যে একজন বিগিনার কিভাবে শিখে তাই সে আস্তে আস্তে সেন্ট অ্যাকাউন্ট করবে কিভাবে সে রিয়েল অ্যাকাউন্টের আস্তে আস্তে চার ভাগ করে সে কিভাবে রিয়েল অ্যাকাউন্টটাকে আস্তে আস্তে আগাবে এবং ফরেক্সে মূল ডেস্টিনেশনটা আপনার যদি সাকসেসফুল ট্রেডার এবং অ্যান্ডসাম ইনকাম করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনাকে পারফর্মে যেতে হবে এগুলো ছিল আমাদের একটা রোড ম্যাপ যেটা নিয়ে অলরেডি লাস্ট লাইভে আমরা কথা বলেছিলাম তো আজকে আমি আসলে এই লাইফগুলো নিয়ে কথা বলবো না এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে আমরা যে জিনিসগুলো নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে মেনলি সাইকোলজি ঠিক আছে তো সাইকোলজি আমি একটু জিনিসটাকে বড় করে নেই তো নর্মাল সাইকোলজি বা ট্রেডিং সাইকোলজি বা ট্রেডিং মাইন্ডসেট যেটাই আপনি বলেন না কেন এখানের মধ্যে মূল যেটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আপনাকে কিছু বেসিক ধারণা থাকতে হবে অ্যাবাউট ইউর ব্রেন অ্যাবাউট ইউর মাইন্ডসেট অ্যান্ড অ্যাবাউট হাউ ইউর থিঙ্কিং আপনার থিঙ্কিং প্যাটার্নটা কেমন এই ব্যাপারে আপনাকে একটা ভালো আইডিয়া রাখতে হবে ঠিক আছে আমরা কোনো সময় যখন একটা ট্রেড নেই যখন আমরা একটা ট্রেড নেওয়ার চেষ্টা করি বা ট্রেড নেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করি তখন আমরা অনেকগুলো জিনিস নিয়ে আসলে চিন্তা করি আর ট্রেডিং হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেটা হচ্ছে আপনার চিন্তা চিন্তাধারা বা চিন্তা ভাবনার যে একটা ইম্প্যাক্ট এটা আসলে ডিরেক্টলি আপনার ক্যাপিটালে বা আপনার অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্সের উপরে পড়ে তো ফর এন এক্সাম্পল আপনি ধরে নিলেন যে আপনি একটা ট্রেড নেবেন তার মানে এটা আপনি কোথায় চিন্তা করতেছেন এটা তো আপনাকে দৌড়াতে হচ্ছে না বা কোনো কিছু করতে হচ্ছে না আপনাকে জাস্ট চিন্তা করতে হচ্ছে অ্যাবাউট দ্য ট্রেড তাহলে আপনি আপনার যে এলিমেন্টগুলো আছে সেই এলিমেন্টগুলো নিয়ে আপনি চিন্তা ভাবনা করছেন যে আপনার স্ট্র্যাটেজিতে ফর এন এক্সাম্পল একটা সাপোর্ট বা রেজিস্টেন্স লেভেল থেকে আমি কোনো রেজিস্টেন্সের কাছে কোনো বাই দিচ্ছি নাকি আবার সাপোর্টের কাছে কোনো সেল দিচ্ছে নাকি এইসব জিনিসগুলো চিন্তা আপনার কিন্তু আপনার মধ্যে আসবে যদি আপনার স্ট্র্যাটেজি ওই মধ্যে থাকে তারপরে আপনার মধ্যে আবার এরকম টাইপের চিন্তা ভাবনা আসবে যে ফর এন এক্সাম্পল যে আমি এখন ট্রেডটা নিচ্ছি এই সময় কোনো নিউজ আছে কিনা এটাও অনেকে চিন্তা ভাবনার মধ্যে আসে কারণ হঠাৎ করে নিউজ আসলে একটা স্পাইক দিয়ে দিল আমি যে জায়গায় স্টপ লসটা দিলাম ওইটা হিট করে আমি আমার যেদিকে চাচ্ছিলাম ওদিকে চলে যাচ্ছে তো আসলে এই যে আপনার চিন্তা ভাবনার একটা ধারাবাহিকতা যে আমরা যে জিনিসটা প্রায় সময় দেখি তো এই চিন্তা ভাবনার ধারাবাহিক কথাটা আসলে কতটুকু প্রপারলি হচ্ছে এই জিনিসটা আমাদের আসলে বুঝতে হবে তো এটার জন্য আসলে আজকে আমাদের যে লাইভের মূল টপিক সেটা হচ্ছে ট্রেডিং সাইকোলজি দ্য হিডেন ট্রুথ হিডেন ট্রুথ এই জন্যই বলতেছি কারণ এটা একটা কাইন্ড অফ অনেকেই জানে আবার অনেকে এটাকে লুকায় রাখে যে অনেকে মনে করে যে অনেকেই বলে যে আসলে আপনারা এই স্ট্র্যাটেজি মেনটেন করেন এটা করেন ওইটা করেন এই ইন্ডিকেটার ইউজ করেন হ্যাঁ এই সাপ্লাই ডিমান্ড ইউজ করেন এটা করেন মানে যত রকম স্ট্র্যাটেজি বা টেকনিক আছে সবাই টেকনিক এবং স্ট্র্যাটেজির পিছনে দৌড়াচ্ছে বাট যেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ওইটা নিয়ে আসলে কথা বলতে চান হ্যাঁ তো ইটালিয়ান একজন রিসার্চার ছিল ওনার নাম হচ্ছে প্যারাটো তো প্যারাটোর প্রিন্সিপালের হিসাবে অ্যাকচুয়ালি এইটি টোয়েন্টি একটা প্রিন্সিপাল আছে প্যারাটোর তো ওই এইটি টোয়েন্টি প্রিন্সিপালের হিসাবে আমরা যত এইটি পারসেন্ট কাজ করি ঠিক আছে ওইটার রেজাল্ট
বা টেকনিক টুলস বা ইন্ডিকেটর এগুলোর পিছনে সবসময় দৌড়াই বাট যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা আসলে আমাদের মেইন ইনকামটাকে এনে দিবে এবং আমাদেরকে একজন কনসিস্টেন্ট ট্রেডার হিসাবে নিজেদের একটু গড়ে তুলতে সাহায্য করবে সেটা হচ্ছে সাইকোলজি এবং এই সাইকোলজি নিয়ে কিন্তু কেউ বেশি কথা বলে না ঠিক আছে এবং এই সাইকোলজি নিয়ে দেখা যাচ্ছে তেমন কোনো ভিডিও নাই অত বেশি তেমন কোনো কোর্সও করা হয় না আমি অ্যাকচুয়ালি একটা কোর্স করছিলাম একটা অনেকগুলো কোর্স করছি যার মধ্যে একটা কোর্সে হচ্ছে ট্রেডিং মাইন্ডসেট কোর্স এটা হচ্ছে ক্রিস ক্যাপ্টির একটা কোর্স ছিল এটা অ্যারাউন্ড চারশো থেকে পাঁচশো ডলার দিয়ে আমি কিনছিলাম ব্যাক ইন টু তো ভালোই একটা টাকা পয়সা খরচ করে কিনছিলাম এবং ওই কোর্সটাতে যখন আমি করা শুরু করছি ওই কোর্সটাতে আসলে কিছু মানে মানুষের ব্রেনের ব্যাপারে এবং মানুষের চিন্তা ভাবনার ব্যাপারে অনেক কিছু বলা হয়েছে ইটস নট লাইক দ্যাট যে এটা কোনো একটা ট্রেডিং টেকনিক আমি আপনাকে দেখাই দিলাম চেক লিস্ট ধরাই দিলাম ইটস নট লাইক দ্যাট ঠিক আছে তো সাইকোলজি জিনিসটা কিন্তু অনেকভাবে কিন্তু ইফেক্ট করে আপনার ট্রেডিং এ সো এই জিনিসগুলো বুঝতে হলে আমাদেরকে কয়েকটা ফ্যাক্টরের উপরে মাথায় মাথা রাখতে হবে ফার্স্ট অফ অল এটা ফার্স্ট ফ্যাক্টরটা নিয়ে আমি কথা বলি একটু ফোনটা ছোট করে দিলে তো নাম্বার ওয়ান ফ্যাক্টর হচ্ছে আপনার মাইন্ডফুলনেস ঠিক আছে তো ট্রেডিংয়ে মাইন্ডফুলনেসটা অনেক বেশি একটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার কীরকম আপনি ট্রেড করতে বসছেন ওই সময় আপনার মাথার মধ্যে চিন্তা আসছে যে আমার তো এই জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল এই ভাই অমুক ভাই আমার থেকে এত টাকা পায় বা আমি কারো থেকে এত টাকা পাই এই জিনিসগুলো আপনার মাথার মধ্যে ঘুরতেছে যদি এমন হয় যে এই জিনিসগুলো আপনার মাথার মধ্যে ঘুরতেছে আপনি ট্রেড করতে বসছেন অথবা আপনার বাসায় কেউ একজন খুবই অসুস্থ কোনো ধরেন আপনার ওয়াইফ বা আপনার আব্বা আমার মধ্যে কেউ বা আপনার বাচ্চা হতে পারে যে অসুস্থ আপনার মাইন্ডটা কিন্তু ফুললি আপনার কাছে নাই ঠিক আছে ওই সময়টাতে গিয়ে আপনি করবেন কি যে খুব ভুল ভাল ডিসিশন নেবেন আপনি মাইন্ডফুল থাকবেন আপনি প্রেজেন্টে থাকবেন না আমরা যখন কোনো একটা কাজ পাস্ট অথবা ফিউচারের উপরে বেস করে করতে যাই তখনই কিন্তু আমাদের মন ভুলটা হয় আমাদেরকে সবসময় চেষ্টা করতে হবে প্রেজেন্টে থাকার জন্য যে যেই মোমেন্টে আমি এখন আছি ওই মোমেন্টের থেকে আমি ট্রেডটা কতটুকু নিতে পারছি কিনা ঠিক আছে সো এই ব্যাপারগুলা নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে যে প্রেজেন্ট নামে একটা বই আছে খুবই সুন্দর বই হু মুভ মাই চিজ যে রাইটারটা লিখছিল ওনার নামটা এখন থেকে আমার মনে পড়তেছে না হু মুভ মাই চিজ এর সেকেন্ড পার্টের যেটা বই ছিল সেটা নাম ছিল প্রেজেন্ট ওই প্রেজেন্ট বইটা ছোট একটা বই পঞ্চাশ ষাট পৃষ্ঠার একটা বই হবে ওই বইটাতে বলা হয়েছিল যে আসলে মাইন্ডফুলনেসের যে ব্যাপারটা এটা আসলে শুধু আপনার ট্রেডিং লাইফে না যে আপনার প্রপার যে লাইফস্টাইল এই লাইফস্টাইলের মধ্যে আসলে আপনাদেরকে মাইন্ডফুলনেস জিনিসটা রাখতে হবে ফর এক্সাম্পল আপনি যদি মাইন্ডফুল না থাকেন আপনি যদি প্রেজেন্টে না থাকেন আপনি ধরেন আপনার ওয়াইফের সাথে বাচ্চাদের সাথে কোনো একটা জায়গায় বেড়াতে গেছেন কিন্তু আপনি চিন্তা করতেছেন ট্রেড দিয়ে তার মানে হচ্ছে কি আপনি ওই ওই জায়গায় ওই সময় নাই আপনি অন্য জায়গায় আছেন এই জিনিসটা যখনই করতে যাবেন আপনার ফ্যামিলি লাইফ বলেন আপনার ট্রেডিং লাইফ বলেন প্রত্যেকটা জায়গায় আপনার কিন্তু হোচট খাইতে হবে এবং পার্সোনালি আমি বললে আমারও কিন্তু এক্সপিরিয়েন্সটা আছে যে আমি আসলে অত বেশি মাইন্ডফুল থাকতাম না তো আমারও পার্সোনালি সাইকোলজিস্ট থেকে আছে মাঝে মাঝে যাইতে হয় বিকজ আই হ্যাভ টু ডিল উইথ থিংস তো দেখা যাচ্ছে এই অনেক কিছু কিন্তু আমি নিজের সাথে এক্সপেরিমেন্ট করে করে আসলে শিখতে পারছি এবং অফকোর্স আমি অনেকগুলো কোর্স করছি বাট কোর্সের জিনিসগুলো কোন সময় আমি অ্যাপ্লাই করব কোন সময় অ্যাপ্লাই করবো না এগুলো আসলে এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসে যেমন আমি আপনাকে একটা ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি শিখাই দিলাম এখন কোন মার্কেটের সিচুয়েশনে আপনি ওই স্ট্র্যাটেজিটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন আর কোন মার্কেটের সিচুয়েশনে ওই স্ট্র্যাটেজিটা ইমপ্লিমেন্ট করবেন না এটা আপনার উপরে পড়ে ঠিক আছে কিন্তু আপনি যদি প্রপারলি করতে পারেন আপনি একটা ভালো রেজাল্ট পাবেন আর আপনি যদি আপনার এক্সপিরিয়েন্স কম থাকে আপনি যদি প্রপারলি করতে না পারেন ইমপ্লিমেন্ট তো সেক্ষেত্রে আপনার রেজাল্ট অত ভালো আসবে না ঠিক আছে তো ফার্স্ট অফ অল এই জিনিসটা এই যে মাইন্ডফুলনেসের যে ব্যাপার আপনি যখন ট্রেড করতে বুঝতেছেন তখন আপনাকে অবশ্যই প্রেজেন্টে থাকতে হবে আশেপাশে জানে বামে কি হচ্ছে এইসব জিনিস নিয়ে মাথা রাখতে পারবেন না এনভায়রনমেন্ট এমন একটা এনভায়রনমেন্ট হতে হবে যেখানে হয়তো আপনি একটা সেপারেট রুমের মধ্যে যে বসবেন যদি আপনি হোম থেকে বাসা থেকে কাজ করেন অথবা আপনি যদি কোনো একটা অফিসের মধ্যে পার্ট টাইম হিসেবে ট্রেড করেন তাও এমন একটা জায়গা থেকে আপনাকে ট্রেডটা করতে হবে যেন আপনার অন্যান্য এক্সটার্নাল ডিস্ট্রাকশন যেসব থাকে ডিস্ট্রাকশন থেকে দূরে যেন আপনি এসে মোটামুটি পুরো জিনিসটা মানে পুরো মাইন্ডটাকে যেন আপনার ট্রেডিং এর মধ্যে রেখে আপনি যেন কাজ করতে পারেন এই জিনিসটা অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে তো এনভায়রনমেন্টটা অনেক ইম্পর্টেন্ট মাইন্ডফুলনেসের জন্য এবং আপনি যে পাস্টে কোনো একটা কাহিন
এক্সারসাইজ করতে যান বিফোর ট্রেডিং ট্রেডে বসার আগে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইউটিউবে অনেকগুলো ভিডিও পাবেন ঠিক আছে ওই ভিডিওগুলো দেখে হয়তো বা চোখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ নিশ্চয় ব্রিদিং এর উপরে একটু প্র্যাকটিস করতে বলবে ওরা হয়তো বা ঠিক আছে তো এরকম টাইপের অনেক প্র্যাকটিস আছে যেমন মেডিটেশন বেস প্র্যাকটিস আছে ওগুলো আপনারা করতে পারেন জাস্ট পাঁচ থেকে দশ মিনিট ট্রেডিং এ আপনি চার্ট দেখার আগে আপনি যদি এইভাবে দেখেন মানে একটু মেডিটেশন করেন বা একটু মাইন্ডফুলনেস নিজেকে যদি প্রেজেন্টে নিয়ে নিয়ে আসতে পারেন তখন দেখবেন যে আপনার ট্রেডিং রেজাল্ট অটোমেটিকলি ভালো হয়ে গেছে এটা আমি এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতেছি আপনার একটু ট্রাই করে দেখেন যে আসলে ট্রেডিং এ একদম চার্ট দেখার আগে চার্ট দেখে তারপরে মাইন্ডফুলনেসে যায় না তখন হবে কি আপনি মেডিটেশন করতেছেন বাট আপনার মাথায় চার্ট ঘুরতেছেন ঠিক আছে তো সবসময় চেষ্টা করবেন যে যখন আপনারা এরকম ট্রেডিং করার জন্য বা এরকম অ্যানালাইসিস করার জন্য বসবেন তখন একটু বসার আগে একটু চোখটা বন্ধ করে কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস আদান প্রদান করবেন একটু কিছুক্ষণ নিঃশ্বাস নিবেন ছাড়বেন হুম চোখ বন্ধ অবস্থায় এক থেকে দশ পর্যন্ত যাবেন প্রতিবার যখন নিঃশ্বাসটা আপনি ছাড়তেছেন তখন এক গুনবেন ফর এক্সাম্পল আমি আপনাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেখাই ফর এক্সাম্পল আপনারা এখন যদি আপনি করতে চান এই জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আমরা চোখটা বন্ধ করলাম চোখটা বন্ধ করার পর নিঃশ্বাস নিলাম নিঃশ্বাস ছাড়লাম এক ঠিক আছে আবার নিঃশ্বাস নিলাম নিঃশ্বাস ছাড়লাম দুই নিঃশ্বাস নেওয়া থেকে নিঃশ্বাস ছাড়ার সময়টা একটু বেশি রাখবেন ঠিক আছে এইভাবে এক থেকে দশ পর্যন্ত যাবেন দশ থেকে আবার এক পর্যন্ত এসে লাস্টে শূন্য যখন বলবেন তখন আপনি চোখটা খুলবেন খুবই সিম্পল একটা প্র্যাকটিস আই হোপ এটা পারবেন এটা করার পর দেখবেন আপনার মাথা থেকে কেমন যেন একটা একটা বোঝা সরে গেছে এরকম টাইপের একটা মনে হবে এরপর আপনি জাস্ট এই এটা করতে হয়তো ম্যাক্সিমাম পাঁচ মিনিটের মতো সময় লাগবে আস্তে আস্তে করবেন যত আস্তে আস্তে করবেন তত ভালো পাঁচ থেকে ছয় মিনিটের মতো সময় লাগবে আপনার এক থেকে দশ দশ থেকে এক আবার শূন্য শূন্যতে আপনি আস্তে করে চোখটা করবেন এরপর আপনি অ্যানালাইসিস করতে বসেন দেখবেন যে আপনার আসলে খুবই ফ্রেশ লাগতেছে মাইন্ড মাইন্ড ওয়াইজ আপনি খুবই ফ্রেশ আছেন এবং যখন একটা জিনিস খেয়াল করবেন যে আমরা যখন দেখি যে আমরা অনেক বেশি ঝামেলা আছে মাইন্ডে অনেক কিছু চলতেছে তখন যদি আপনি ট্রেড করতে যান অ্যানালাইসিস করতে যান দেখবেন খুব ইজি ইজি কয়েকটা জিনিস আপনি আসলে দেখতেছেন না আপনি আপনার চোখের সামনে থাকলেও আপনি জিনিসগুলো দেখতেছেন না হ্যাঁ তো তখন দেখবেন খুব সুন্দর সুন্দর ট্রেডগুলো আপনি লস করে মানে আপনি হয়তো বা খুব সুন্দরভাবে একটা ট্রেড নিতে পারতেন বাই নিতে পারতেন আপনার স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী বাই কিন্তু আপনার মাথায় এত কিছু ঢুকতেছে যে আপনি আসলে তখন সেল নিয়ে বসে আছেন বা বিরক্ত হয়ে একটা রিভেন্স ট্রেড নিয়ে নিলেন এরকম টাইপের কিন্তু জিনিসগুলো হয় তো সবসময় চেষ্টা করবেন যখন ট্রেডিং করতে বসবেন নিজেকে একটু মাইন্ডফুল রাখার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে নিজেকে একটু প্রপারলি মাইন্ডফুল রাখার চেষ্টা করবেন এটা হচ্ছে এক নম্বর পয়েন্ট কারণ আপনার মাইন্ডে যদি ঠিক না থাকে সকাল সকাল যদি জ্ঞান জাম থাকে মাথার মধ্যে তাহলে সারা দিনটাই খারাপ যাবে এই জিনিসটা হয়তো আপনারা খেয়াল করছেন যে যেদিন আপনি সকালবেলা ঘুম থেকে উঠার পর আপনার অবস্থা খারাপ মানে আপনি অনেক কিছু নিয়ে অনেক বদার্ড অনেক কিছু আপনার মাথার উপর আসতেছে হয়তো বা কেউ আপনার গালি দিছে আপনার আব্বা মা গালি দিছে কোনো কিছু একটা হয়েছে আপনার ওয়াইফের থেকে হয়তো বা গালি শুনছেন বা কিছু একটা এরকম টাইপের কিছু একটা হইতে বা বাচ্চারে বিড়ে সকালে যেটা হোক মানে আপনার ম্যাচ আজ ঠিক নাই বা আপনার ফুল মাইন্ডফুলনেস এর অবস্থায় নাই ওই সময় যেটা করবেন দরকার হলে যদি এইরকম মাইন্ডফুলনেস যেটা একটু প্র্যাকটিস আমি একটু আগে বললাম ওই ওই রকম জিনিসপত্র নিয়ে যদি আপনি নিজের মাইন্ডটাকে কাম অ্যান্ড কোয়াইট করতে পারেন তাহলে তো ভালো আর যদি করতে নাই পারেন এত বেশি ঝামেলা যে করতে পারতেছেন না তখন ওই দিনটা অন্তত ট্রিট করা থেকে বিরত থাকবে আমার এই সাজেশনগুলো একটু মাইন্ডে নিয়ে একটু যদি কাজ করেন আপনারা হয়তো বা নেক্সট লাইফ বা এর পরের লাইফ আপনারা আসে আমাদেরকে বলতে পারবেন যে ভাই আপনার এই আইডিয়াটা কাজ করছে কারণ আমি এত বেশি কনফিডেন্ট এর জন্য কারণ আমার জন্য এই জিনিসটা অনেক বেশি কাজ করছে যেমন গত বছরের নভেম্বর মাসে আমার আব্বা মারা গেছে নভেম্বর থার্টিন এরপর থেকে অ্যাকচুয়ালি আমি পার্সোনালি অনেকগুলো ট্রেড করা বন্ধ করে দিছি আমার ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্টে আমি ট্রেড করা বন্ধ করে দিছি বিকজ আই ওয়াজ নট ইন দ্য মুড আমি আসলে ওই অবস্থায় ছিলাম না যে আমি আসলে মাথা ঠান্ডা রেখে একদম কাম অ্যান্ড কোয়াইট ভাবে ট্রেড করব তো অ্যাকচুয়ালি দেখা যাচ্ছে তখন কোনো কিছু যদি হয় যে একটা মানুষ যে আমার সাথে ছোটোকাল থেকে যাকে দেখে আসছি সেই মানুষটা যখন আমার পাশে নাই বা যে একজন অভিভাবক আমার কাছে নাই এবং যে সবসময় আমাদের পাশে থাকতো তো ওই ওই যে একটা ফিলিংস ওই ফিলিংসটা কিন্তু ইট হন্স ইউ লাইক এটা আসলে আপনাকে কি বলে ইট উইল বি কি বলে আনকমফোর্টেবল তো ওই সময় আসলে আপনি যদি এখন যত
নানা রকম ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যায় ওগুলা থেকে কাম এন্ড কোয়েট করার জন্য মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস যেটা আমি বললাম আরো অনেক রকমের মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস আছে আপনার ইউটিউবে বা গুগলে সার্চ দিলে পাবেন ওগুলা করলে মোটামুটি আপনি ট্রেডিং এর বা অ্যানালাইসিস করার জন্য আপনি রেডি হয়ে যাবেন ঠিক আছে তো ফার্স্ট এর কথাটা বললাম মাইন্ডফুলনেস সেকেন্ড যেটা হলো সেটা হচ্ছে ট্রেড प्रिपरेशन ট্রেড प्रिपरेशन জিনিসটা কি এখন আমি বলি ট্রেড प्रिपरेशन জিনিসটা হচ্ছে এরকম যে আপনি ফর এন एग्जांपल আপনি আপনি কক্সেস বাজার যাবেন কারণ আমার নিজেরই অনেক দিন ধরে কক্সেস বাজার যেতে ইচ্ছে করতেছে আমি কক্সেস বাজারের কথাই বলি তো কক্সেস বাজার আপনি যাবেন এখন আপনি যদি আপনি কক্সবাজার জেলা আসলে কি করবেন নরমালি যদি ভ্যাকেশনে যান অফকোর্স একটু সমুদ্রতে যাবেন ছাপা ছাপি করবেন বা একটা এমন একটা হোটেল নিলেন যে হোটেলে সুইমিং পুল আছে সুইমিং করলেন ঠিক আছে বাসায় বসে থেকে যেভাবে আপনি কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন এভাবে বসে থাকতে তো অবশ্যই আপনি ভ্যাকেশনে যাচ্ছেন না এটা তো শিওর আপনি ঘোরাঘুরি করবেন একটু কমফোর্টেবল থাকার চেষ্টা করবেন বা ধরেন কিছু বইটাই নিয়ে গেলেন একদম সমুদ্র পারে বসে বসে বইটাই পড়তেছেন একটা আলাদা ফিলিংস তো ওইখানের জন্য যদি আপনি এখন প্যাকিং করেন আপনার যদি ব্যাগের মধ্যে কাপড় চুপড় ঢুকাতে হয় কারণ আপনি যদি সবগুলো ফর্মাল কাপড় চুপড় ঢুকান একদম স্যুট টাই টাই সব কিছু ঢুকাইলেন তাহলে তো হইলো না তাহলে আপনার প্রিপারেশনটা কি কক্সেস বাজার যাওয়ার জন্য হলো নাকি ঢাকাতে কোনো একটা কনফারেন্সে যাওয়ার জন্য হলো দেখেন প্রিপারেশনটা কিন্তু ডিফারেন্স হয়ে যাচ্ছে আমাদের আপনি যদি কক্সবাজার যান তাহলে আপনাকে কি করতে হবে কিছু থ্রি কোয়ার্টার প্যান্ট নিতে হবে কিছু লুজ টাইপের কমফোর্টেবল কিছু কাপড় চুপড় নিতে হবে এমনি নর্মালি টি শার্ট নিতে হবে সুন্দর সুন্দর ঠিক আছে কারণ ছবি তুলতে হবে ঠিক আছে তো এরকম টাইপের ব্যাপার স্যাপার তো এখন এই যে দেখেন আপনি প্রিপারেশন নিছেন কক্সবাজারের জন্য ওখানে মধ্যে যদি আপনি এখন সুটটাই নিয়ে যান তখন কিন্তু ঝামেলায় পড়ে যাবেন ওই সুটটাই পরে আপনার কিন্তু ইচ্ছা করবে না যে সমুদ্রতে যা লাফালাফি করে কমফোর্টেবল থাকবে না এটাই হচ্ছে মেইন জিনিস আপনি ট্রেডিং যখন করতে যাবেন তখন আপনার ট্রেডিং এর প্রিপারেশনটা কেমন হচ্ছে ঠিক আছে এখন আপনি ট্রেডিং করতে যাচ্ছেন ওখানের মধ্যে আপনার প্রিপারেশন নাই আপনি জাস্ট দৌড়াদৌড়ি করে বাইরের থেকে আসলেন এসে বললেন যাই হ্যাঁ এটা মনে হয় এতটুকু চলে যেতেছে তাদের একটা ট্রেড নেই পরে যখন ট্রেডটা লস হয়ে গেল আই হ্যাঁ এখন আমার এটা রিকভার করতে হবে এখন আমি ডিভেন্স ট্রেড করি উল্টা কাউন্টার ট্রেড নেই পরে বুঝতে পারলেন যে মার্কেট ওই জায়গায় ঘোরাঘুরি করতেছে একটা বাই একটা সেল একটা বাই একটা সেল এরকম আসতেছে তখন আপনি বাই দিলেন আপনি ধরা খেলেন সেল দিলেন ধরা খেলেন এরকম দুই চারবার পাঁচবার হওয়ার পর আপনার যখন অলরেডি অনেকগুলা ক্যাপিটাল লস হয়ে গেছে তখন আপনার মাথায় টনক নড়বে যে ভাই আজকে তো ট্রেড করাটা উচিত হয় না ঠিক না তো দেখেন আপনি যদি ট্রেডিং এর জন্য প্রিপারেশন নিতে পারেন তখনই ট্রেড করতে বসবেন এই যে মাইন্ডফুলনেস এর একটা কথা বললাম এটা কিন্তু একটা ট্রেডিং প্রিপারেশন এর একটা পার্ট ঠিক আছে এই যে আপনি ট্রেড করতে বসবেন আপনার একটা খাতা কলম নিয়ে বসবেন এই যে আমি যখন আমি আপনাদেরকে নিজেই দেখাই এই যে যখন আমি ট্রেড করতে বসে আমার পাশে এরকম একটা খাতা থাকে আমি খাতার মধ্যে এরকম লিখে রাখি যে এখানে কি কি হচ্ছে না হচ্ছে মার্কেটের আমার প্ল্যানিং কি এসব জিনিসগুলো নিয়ে আমি মোটামুটি এখানে আঁকি কে 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 দেখি একটু প্ল্যানিং করি কিন্তু আমার মনে হয় না এরকম অনেকেই আসলে করে এটাকে বলা হয় অনেকটা ট্রেডিং জার্নাল ঠিক আছে তারপর ধরেন আমি কোনো কিছু একটা ভুল করলাম বা আমার স্টপ লসটা কোথায় দিব না দিব ওগুলার প্রপার একটা কারণ আমি কিন্তু লিখে রাখি এই যে দেখেন এখানে প্রত্যেকটাতে কারণ লেখা আছে যে আমি আসলে কোন সময় মার্কেটের কোন জায়গার থেকে আমি আসলে বাই নিলে আসলে আমার পার্সোনাল যে ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি আমার যে ট্রেডিং ওভারঅল সাইকোলজি সরি সাইকোলজি না মানে ট্রেডিং ওভারঅল যে ফরম্যাট ওই ফরম্যাটের মধ্যে কোন জায়গাটাতে আসলে করতেছে তো এরকম টাইপের একটা জিনিস এরকম টাইপের একটা চেক লিস্ট আপনি রাখতে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় না যে আসলে ম্যাক্সিমাম ট্রেডাররা ট্রেডিং জার্নাল রাখে আপনি জাস্ট ট্রেডিং জার্নাল দিয়ে গুগলে সার্চ করবেন অনেকগুলো টেম্পলেট পেয়ে যাবেন আপনার আমার টেম্পলেট ফলো করার দরকার নেই আপনি হাজারো ট্রেডারের টেম্পলেট পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তো ওগুলো হচ্ছে ট্রেডিং প্রিপারেশন এই যে আমার খাতাটা আমার সবসময় পাশে থাকে আমি যে কম্পিউটারে ট্রেড করি এই আমার ওই ডেস্কের আশেপাশে এই খাতাটা থাকে কোনো কিছু লাগলে আমি ওখানে নোট করে রাখি ঠিক আছে এটা হচ্ছে একটা ট্রেডিং প্রিপারেশনের একটা অংশ মাইন্ডফুলনেস ট্রেডিং প্রিপারেশনের একটা অংশ থার্ড যে জিনিসটা হচ্ছে যে আপনি আসলে এমন একটা জায়গায় আছেন কিংবা এনভায়রনমেন্টের যে কথাটা বলছিলাম সেটাও কিন্তু একটা ট্রেডিং প্রিপারেশনের মধ্যে বসে সেটা হচ্ছে আপনি জাস্ট ঘুরতেছেন বা কোনো একটা দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আছেন হসপিটালে যাচ্ছেন বা কোনো একটা ঝামেলার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন কোর্ট বিল্ডিং এ দৌড়াদৌড়ি করতেছেন ওই স
যে এইচ ওয়ান ক্যান্ডেলটা দেখলেই হবে যে আমি যদি দেখি যে মার্কেট আমার দিকে যাচ্ছে ভালো কথা ট্রেডটা প্রফিটে আছে যদি দেখে হঠাৎ করে একটা এইচ ওয়ান ক্যান্ডেল বা একটা এইচ ফোর ক্যান্ডেল আমার এগেনস্টে ট্রেড মানে ক্লোজ হয়েছে তখন আমি জাস্ট ট্রেডটা ক্লোজ করার জন্য বা স্টক লসটা একটু উপরে উঠে দেওয়ার জন্য হ্যাঁ এটার জন্য আমি মোবাইলটা ইউজ করবো বাট মোবাইল দিয়ে আসলে কেউ আসলে প্রপারলি অ্যানালাইসিস করতে পারবেন না একটা ছোট একটি স্ক্রিনের মধ্যে কি অ্যানালাইসিস করবেন মোবাইল এম টি ফোরের মধ্যে তো কোনো কাস্টম কিছু ঢুকানো যায় না ঠিক আছে অনেক ঝামেলা থাকে তো এর থেকে বেটার কি করা যায় সেটা হচ্ছে যখন ট্রেডিং করবেন ট্রেডিং এর প্রিপারেশনটা বাসা যদি আপনার সারাদিন বাইরে থাকতে হয় ট্রেডিং এর প্রিপারেশনটা বাসা থেকে নিয়ে যাবেন মানে আপনি বাসাতে আপনি যেসব ট্রেডিং পেয়ার গুলোকে নিয়ে আপনি কাজ করেন ওই ট্রেডিং পেয়ার গুলোতে একটু চোখ বুলাই যাবেন যে আসলে ইউরো ইউএসডি তে এখন কি অবস্থা আচ্ছা আমার প্ল্যানিং অনুযায়ী কোথায় কোথায় যাওয়া উচিত ওকে ইউরো ইউএসডি শেষ জিবিপিএসডি কই গেল আচ্ছা জিবিপিএসডি এই জায়গায় গোল্ড কই গেল গোল্ড আচ্ছা গোল্ডে এখানে গেলে আমি একটা সেল দিব এখানে গেলে আমি একটা বাই দিব যদি সেল দেয় আমার স্টক লস এই এরিয়ার উপরে থাকবে আর যদি বাই করে আমার স্টক লসটা এই এরিয়ার নিচে থাকবে একটা প্ল্যানিং করে ফেলবেন এবং প্ল্যানিং করার পাশাপাশি শুধু জিনিসটা মাথায় না রেখে আপনি যদি একটা ছোটখাটো একটা নোটপ্যাড পাঁচ দশ টাকা বিশ টাকা দিয়ে ছোট ছোট কিছু নোট নোটপ্যাড পাওয়া যায় ওই নোটপ্যাড গুলো নিয়ে যদি আপনি লিখে রাখেন জিনিসগুলো ঠিক আছে যে ইউরিস্টি এত এত গেলে আমি বাই করবো জিউরিস্টি এত এত গেলে আমি বাই করবো এত এত গেলে গোল্ড এত 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 গেলে আমি সেল করবো এবং আমার প্ল্যানিং হচ্ছে এটা ঠিক আছে আপনি ধরেন সারাদিন বাইরে থাকলেন মোবাইল থেকে একটু একটু দেখলেন কিন্তু আপনি অ্যানালিসিস কিন্তু করে গেছেন বাসার থেকে আপনি মোবাইল একটু একটু দেখলেন যখন দেখলেন যে আপনার ওই যে নোট খাতার সাথে আপনার মার্কেটের অবস্থা মিলে যাচ্ছে তখন আপনি ট্রেড করে ট্রেডটা নিয়ে নিলেন বা ট্রেডটা ওভাবে ম্যানেজ করলেন বা ট্রেড থেকে প্রফিট নিয়ে নিলেন যেভাবে আপনি ট্রেডটা করতে চান ট্রেডিং এর মধ্যে তিনটা জিনিস আছে ঠিক আছে প্রিপারেশন এক্সিকিউশন এবং পোস্ট পোস্টের ব্যাপারে আমি একটু পরে কথা বলবো বাট মেনলি প্রিপারেশনটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস ঠিক আছে যে আপনি যদি প্রপারলি প্রিপারেশন নিতে না পারেন প্রপারলি যদি আপনি অ্যানালাইসিস করে জিনিসটাকে আপনার মাথার মধ্যে রাখতে না পারেন আপনি কিন্তু আসলেই ভালো ট্রেড করতে পারবেন না এবং ট্রেডিং প্রিপারেশনের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং যেটা বললাম যে মাইন্ডফুলনেস যখন সকালবেলা আপনি এই জিনিসগুলো করার জন্য বসবেন ওভারঅল ট্রেডিং এর একটা অ্যানালাইসিস করার জন্য বসবেন এর আগে পাঁচ ছয় মিনিট হাতে রেখে একটু মাইন্ডফুলনেস প্র্যাকটিস করবেন এরপর আপনি অ্যানালাইসিস করতে বসবেন দেখবেন আপনি একদম ক্লিয়ার মাথায় অ্যানালাইসিস করতে পারবেন আরেকটা আরেকটা শর্টকাট একটা টিপ বলে দেই ট্রেডিং প্রিপারেশনের জন্য চেষ্টা করবেন আপনার চারটাকে একটু খালি রাখার জন্য ঠিক আছে কারণ সকাল সকাল ঘুমের থেকে উঠে যদি দেখেন এক হাজারটি ইন্ডিকেটার আপনাকে দশ হাজার কথা বলতেছে তখন দেখবেন যে আপনার মাথা এমনি পাগল হয়ে চেষ্টা করবেন প্রাইস অ্যাকশন মেনটেন করে কাজ করার জন্য হ্যাঁ কিছু ইন্ডিকেটার এম এফ এক্স এর স্টুডেন্টরা আমরা ইউজ করি যেমন কিছু কিছু ইন্ডিকেটার কীরকম মুভিং অ্যাভারেজ আমরা ইউজ করি ঠিক আছে আমরা ম্যাকডি ইউজ করি ঠিক আছে তো এইসব ইন্ডিকেটারগুলো কিন্তু অত বেশি স্পেস খাই না মানে অত বেশি আপনার চার্টের মধ্যে হিজি বিজি লাগে না মুভিং অ্যাভারেজ একটা লাইন জাস্ট একটা লাইন এভাবে যাচ্ছে আপনার চার্টের প্রাইসের সাথে এরপরে ম্যাকডি তো নিচের দিকে পড়ে থাকে ওইটাতে যদি কোনো ডাইভারজেন্স দেখেন ওইটা একটা ব্যাপার ঠিক আছে এছাড়া আমরা কিছু টুলস ইউজ করে যেমন জ্ঞান থিওরি অনেকগুলো টুলস ইউজ করি বাট ওগুলো ইউজ করলেও দেখা যাচ্ছে আপনার চার্টটা অনেক বেশি ক্লিয়ার থাকে অত বেশি কোনো ঝামেলা থাকে না আপনি যদি ওয়েভ অ্যানালাইসিস করেন লাইক ইলিওট ওয়েভ অ্যানালাইসিস করেন অথবা ইসিমুকু ওয়েভ অ্যানালাইসিস করেন ওখানে তো আর কোনো ঝামেলায় নেই আপনার যদি ঝিকজ্যাক লাইনগুলো থাকে ওইটা লাগাই দিলে হয়ে যাচ্ছে ওইটা তো ক্যান্ডেলের ভিতরে ভিতরে থাকে ওইটাও কিন্তু আপনার অত বেশি ক্লাটার মনে হবে না ঠিক আছে সো ট্রেডিং প্রিপারেশনের ব্যাপারটা গেল এখন সাইকোলজির মধ্যে থার্ড যে জিনিসটা হচ্ছে যে এক্সিকিউশন এক্সিকিউশনের জন্য কিন্তু একটা বড় ধরনের সাইকোলজিক্যাল একটা সমস্যা হয় কিরকম একটা সমস্যা হয় এটা আমি আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আমি একবার একটা ট্রেড নিতে যাচ্ছিলাম জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো লটে মানে দশ সেন্টের একটা লটে আমি ট্রেড নিতে যাচ্ছিলাম হ্যাঁ আমি ট্রেডিং মাইন্ডফুলনেস আছে আমার প্রিপেয়ার প্রিপারেশনও হয়ে গেছে কিন্তু আমি ছিলাম দৌড়ের উপরে ঠিক আছে ওই একটু আগে যেটা বললাম যে দৌড়ের উপরে ছিলাম তো আমি মোবাইল থেকে ট্রেডটা নিব এখন মোবাইল থেকে ট্রেডটা নেওয়া মানে কি এক্সিকিউট করা ট্রেডটাকে এক্সিকিউট করা তো আমি এখন ট্রেডটা এক্সিকিউট করতে যাচ্ছি ওই সময় কে যেন আমাকে ডাকতেছিল বা আমার ফ্রেন্ডরা খুব কথাবার্তা বলতেছিল তো ওখানের মধ্যে আমি আসলে ট্রেডটাকে এক্সিকিউট করতেছি তো আমি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো তো ট্রেডটা এক্সিকিউট করতে গিয়ে আমার পড়ে গেছে এক লট তার মানে
আপনি ট্রেডিং এর प्रिपरेशन ঠিক মতো নিছেন আপনি অ্যানালাইসিস এর সব কিছু ঠিকঠাক করছেন কিন্তু এক্সিকিউট করতে গিয়ে আপনি 10 সেন্টা জায়গা এক লট বসায় দিলেন তাহলে হলো এটা কি 10 গুণ प्रॉफिट হলে তো আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু মানুষের লাগ আসলে সব সময় কাজ করে না তো प्रॉफिट হলে আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু মানুষে আসলে লসের কথাটা খুবই কম মানুষ চিন্তা করে যখন লস হবে তখনই কিন্তু 10 গুণ যাবে प्रॉफिट আসলে 10 গুণ আসবে কিন্তু লস হলে কিন্তু 10 গুণ লস হবে এরকম টাইপের কিন্তু ব্যাপার সেপার চলতেই থাকে टार्गेटिटेट তো এক্সিকিউশনের ব্যাপারটাও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট সাইকোলজির জন্য সরি ট্রেডিং এর জন্য এবং ওই সময় কিন্তু আপনাকে সাইকোলজিটা ঠিক রেখে কাজ করতে হবে ওকে এরপর আমরা আসি পোস্ট সাইকোলজির কথা মানে পোস্ট ট্রেডিং সাইকোলজি আচ্ছা তো পোস্ট ট্রেডিং সাইকোলজি জিনিসটা কি পোস্ট ট্রেডিং সাইকোলজি জিনিসটা হচ্ছে আপনি একটা ট্রেড নিলেন ট্রেডটা এক্সিকিউট করলেন এবং ট্রেডটা লাভ হলো বা লস হলো যে কোনো কিছু একটা হলো আপনার সাথে তো এরপর আপনার চিন্তা ভাবনাটা কি ওটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট প্রত্যেকটা স্টেপ কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এখানে এবং লাস্টেরটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট কেন বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনি ধরেন যে ট্রেডটা নিছেন প্রপারলি অ্যানালাইসিস করে নিছেন আপনি এক্সিকিউশনও খুব সুন্দরভাবে করলেন এরপর আপনার সাইকোলজি জিনিসটা এইভাবে দাঁড়াইলো যে আপনার ট্রেডটা লস হয়ে গেল ট্রেডের রেজাল্ট আসছে লস এখন আপনি পোস্ট ট্রেডিং সাইকোলজি আপনার এমন হলে যে আপনার সাইকোলজিটা হচ্ছে অ্যাংগ্রি আপনি রাগ করে আছেন ওই সময় এখন কি করবেন আপনার ট্রেডিং प्रिपरेशनও ঠিক ছিল মাইন্ডফুলনেসও ঠিক ছিল এক্সিকিউশনও ঠিক ছিল কিন্তু ট্রেডিং এর রেজাল্ট আসছে লস ঠিক আছে এখন আপনি যদি ওই টাইমে রাগ করেন রাগটা কার উপরে যাবে মার্কেটের উপরে যাবে আপনি অবশ্যই মার্কেট টু মার্কেটের উপর রাগটা ঝাড়ার চেষ্টা করবেন কিন্তু অরিজিনালি রাগটা যাবে কিসের উপর আপনার ক্যাপিটালের উপর মার্কেট তো আর জানে না যে আপনি ওর উপরে গিয়ে আছেন মার্কেট মার্কেটের মতোই চলবে বাট আপনি রাগটা ঝেড়ে ফেললেন আপনার অ্যাকাউন্টের উপরে হ্যাঁ মাঝে মাঝে এরকম রাগ করে কিছু ট্রেড করলে হয়তো বা প্রফিট করে রিকভার হয়ে যায় বাট এইটি টু নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য টাইম আপনি আরো লস করা শুরু করেন যখন আরো লস করা শুরু করলেন তখন আপনার মাথা আরো খারাপ তখন আবার আরেকটা ট্রেড নিলেন শেষ দেখেন এই যে আপনি ট্রেড পোস্ট ট্রেডিং সাইকোলজিটা কেন ইম্পর্টেন্ট কেন ইম্পর্টেন্ট এটা এই জন্যই বলছি আপনি যদি আগের থেকে প্রিপেয়ার থাকেন যে আমার এতটুকু লস হবে যদি লস হয় আর যদি প্রফিট হয় তাহলে এতটুকু প্রফিট হয় তাহলে এখন যদি আপনি আগের থেকে প্রিপেয়ার থাকেন যে ওয়ার্স কেস সিনারিওটা কি হতে পারে এই ট্রেডের তাহলে কিন্তু আপনি এত বেশি অ্যাংডি হবেন না আপনি ঝাটকা খাবেন না ঠিক আছে একটু মন খারাপ হইতে পারে ভাই লসটা করে ফেলছি বাট স্টিল আপনি কিন্তু প্রিপেয়ার্ড আপনি আগের থেকে প্রিপেয়ার্ড এবং আপনার ওইটা কিন্তু প্রবলেম হবে না যেরকম প্রবলেম অ্যাঙ্গার বা যেরকম একটা রিয়াকশন আপনার আসবে ওই রিয়াকশনটা কিন্তু আসবে না তো এইভাবে আগের থেকে একটা ট্রেডিংয়ের রেজাল্টের ব্যাপারে নিজের মাইন্ডসেটটাকে ঠিক করে রাখা এটাকে বলা হয় প্রোয়াক্টিভ চিন্তা ভাবনা ঠিক আছে যেমন সেভেন সেভেন হ্যাবিটস অফ হাইলি সাকসেসফুল পিপল হাইলি ইফেক্টিভ পিপল এরকম একটা বই আছে এত বড় একটা বই স্টিফেন কবির তো ওই বইটাতে একটা চ্যাপ্টারই আছে যে প্রোয়াক্টিভ চিন্তা ভাবনা নিয়ে যে আপনি যদি একটা সিচুয়েশনের ব্যাপারে আগের থেকে যদি চিন্তা ভাবনা করে রাখেন এই সিচুয়েশনের রেজাল্ট যদি বের হয় তাহলে কি কি রেজাল্ট বের হইতে পারে ওই ব্যাপারে যদি আপনি আগের থেকে একটা প্রিপারেশন নিয়ে রাখতে পারেন দেখবেন আপনি কিন্তু খুব ভালো করতেছেন যে কোনো সিচুয়েশনে আপনি রিয়াক্ট করতেছেন না but proactively react korte chen thik ache for an example apni janen je apnar for an example apni janen je apnar kono ekta karone apnake ekhon ghor theke ber hote hote pare hote pare apni eta already janen the hotot kore kiyo jodi ekjon bole je bhai toke ekhon ber hote hobe kaj ta shob fail ekhoni ber hote hobe tokhon dhoren apni ekta important kaj korte chilen tokhon apnake message ta kharap hoye jabe tokhon apni react kora shuru korlen ei ami ki tor bapa chakon nake je tu bolle amar ber hote hobe झमेला তখন কিন্তু আপনার জন্য ঝামেলা হয়ে যাবে তখন আপনি উল্টা পাল্টা রিয়াক্ট করবেন 
যেমন আমরা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ানে আমি একটা ট্রেড নিলাম ট্রেডটা নেওয়ার পর আমি প্রিপেয়ার আমি জানি যে যদি ট্রেডটা লস হয় আমার অ্যারাউন্ড পাঁচ ডলার লস হবে যেমন পঞ্চাশ পিপসের এসো আর যদি লাভ হয় তাহলে দশ পনেরো ডলার লাভ হবে তাহলে আমার রিস্টিওর রেশিও আমার ফিক্স করা আছে মাথার মধ্যে ওইটা প্রিপারেশনের মধ্যেই নিলাম ঠিক আছে এখন ফর এন এক্সাম্পল আপনি ওই যে আমি যেটা ভুল করলাম যেটা দশ সেন্টের জায়গায় এক লট মেরে দিয়েছিলাম তো ওইরকম যদি আপনি এক সেন্টের জায়গায় দশ সেন্ট মেরে দেন তখন কিন্তু আপনার রিয়েকশনটা ডিফারেন্ট হয়ে যাবে কারণ আপনি প্রিপেয়ার ছিলেন একটার জন্য ঠিক আছে আপনি প্রিপেয়ার ছিলেন একটার জন্য কিন্তু হয়ে গেছে আরো খারাপ কিছু একটা তখন কিন্তু আপনার আবার ওই প্রোয়েক্টিভ যতই প্রোয়েক্টিভ থাকেন তখন কিন্তু ঠিক হবে না তো এই যে বললাম এই যে চারটা স্টেপ আমি আপনাদেরকে বললাম এই চারটা স্টেপ কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট যার মধ্যে আমি খুব বেশি ইম্পর্টেন্স দিই পোস্ট ট্রেডিং সাইকোলজিকে আচ্ছা খারাপ কথাটা তো বললাম যে পোস্ট ট্রেডিং এ আপনার যদি খারাপ রেজাল্ট আসে আপনি রিয়েক্ট না করে প্রোয়েক্টিভলি রিয়েক্ট করবেন যেন আপনি আগের থেকে যেন জানেন যে এই ট্রেডে যদি লস হয় তাহলে এতটুকু পরিমাণ লস হবে এত ডলার আমার যাবে আর যদি লাভ হয় তাহলে এত বড় এত ডলার পর্যন্ত আসবে এখন আরেকটা জিনিস হচ্ছে যদি আপনার প্রফিট হয় তখন আপনি কিভাবে রিয়েক্ট করবেন ওইটাও কিন্তু আপনাকে চিন্তা করে রাখতে হবে যে আমার প্রফিট হয়েছে ঠিক আছে এটার খুশিতে এই খুশির ঠেলায় যেন আমি অ্যানালাইসিস ছাড়া আরেকটা ট্রেড না নেই ঠিক আছে অনেকে দেখা যাচ্ছে ওভার কনফিডেন্ট হয়ে যায় অনেকে ধরেন কনসিস্টেন্টলি কয়েকটা ট্রেড প্রফিট করার পর এমনও আমি মানুষকে বলতে শুনছি ভাই আমার কথা মতো মার্কেট চলে এরকম আস্তাক ফিরুল্লা নাউজিবিল্লা টাইপের কথা এগুলো যে এরকম আসলে জীবনে কিন্তু হয় না যে যে কোনো একটা বাংলাদেশে বসে একটা ট্রেডার কথা বলতেছে ওর কথা মতো ট্রেড মার্কেট চলতেছে এরকম টাইপের কিন্তু কোনো সময় হয় না বাট কনফিডেন্সের লেভেলটা কোথায় চলে গেছে চিন্তা করে ঠিক আছে মানে গডলি একটা কনফিডেন্স চলে আসছে তার মধ্যে এরকম যেন একটা কনফিডেন্স না আসে এটাও কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে ঠিক আছে পরে দেখা যাবে আপনার কনফিডেন্স যদি ওভার কনফিডেন্সে চলে যায় আপনার অ্যাকাউন্ট ধরেন পাঁচশো ডলার আপনি ওখানে পঞ্চাশ সেন্টের লট মারা শুরু করে দিবেন আমি তো প্রফিট করতেছি আমি জানি মার্কেটে কি হবে ঠিক আছে তখন একবার দেখবেন যে আপনি এতদিন দশ সেন্ট দশ সেন্ট করে যতগুলো প্রফিট করলেন ওই একটা পঞ্চাশ সেন্টের উল্টা দিকে যাওয়ার ট্রেড আপনার পুরো প্রফিট এবং ক্যাপিটাল দোনোটা নিয়ে চম্প ঠিক আছে তো পোস্ট ট্রেডিং সাইকোলজিটা আমাদেরকে একটু মাথায় রাখতে হবে যে আসলে আমরা সব কিছুই করলাম বাট শেষের দিকে রেজাল্টটার জন্য আমরা প্রিপেয়ার না তখন কিন্তু রিয়াকশনটা খারাপ হয় আমাদেরকে সব কিছুর জন্য প্রিপেয়ার থাকতে হবে পোস্ট ট্রেডিংয়ে আমরা কিভাবে রিয়েক্ট করব ওইটা নিয়ে আমাদেরকে একটু মাথায় ওই জিনিসটা রাখতে হবে লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে রিক্সটাকে বুঝতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ রিস্ক ঠিক আছে যেমন ধরেন এটা আমি আমাদের একটা সার্ভিস দিয়ে বলি যেমন আমরা কপি ট্রেডিং সার্ভিস রিসেন্টে চালু করছি ওখানের মধ্যে অলরেডি পঙ্কজ এবং আমি অলরেডি লাইভে এসে পঙ্কজ অলরেডি অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন দিয়েছে ওইটার উপরে বেস করে যে কারা কারা আসলে কপিতে আসবেন কারা কারা কপিতে আসবেন না এবং আমাদের এখানে ড্র ডাউন পার্সেন্টেজ কত হইতে পারে এবং আপনারা যদি আসেন তাহলে তিন মাসের সময় নিয়ে আসবেন না হলে এমনি এক মাসের জন্য আসবেন না কারণ দেখা যেতে পারে একটা মাস আমাদের প্রথম মাসটাই খারাপ যেতে পারে এর পরের মাস থেকে হয়তো আমরা আরও অনেক ভালো ভালো প্রফিট দিছি যেগুলো আপনি মিস করতে পারেন এগুলো হচ্ছে কি আপনাকে মোটামুটি রিস্কের ব্যাপারে এবং ওভারঅল প্রসেসটার ব্যাপারে আপনাকে জানাই দেওয়া হইলো এখন আপনি সব কিছু জেনে বুঝে ঢুকলেন ঢুকার পরে বললেন যে ভাই আমার এখানে পাঁচ পার্সেন্ট লস হয়ে গেছে এখন এটা কখন রিকভার করবেন ভাই বলেন এরকম যদি আপনার প্রেশার দেওয়া শুরু করেন একটা ট্রেড ম্যানেজ বা ট্রেড ম্যানেজার বা ফান্ড ম্যানেজার কেউ কোনো দিন বলবে যে ভাই আপনার টাকা আপনি নিয়ে চলে যান আমাদের এরকম অ্যাগ্রিমেন্টটা তো আপনার জানানো আছে যে আমরা অলরেডি এতগুলো লস করতে পারবো আপনি চলে যান আপনার আপনি আসলে ইনভেস্টর না ঠিক আছে বাট যারা আসলে প্রপার ইনভেস্টর যারা আসলে রিক্সটা বুঝে তারা বলবে কি হ্যাঁ ঠিক আছে ওরা অলরেডি গেইন করা শুরু করছে আমার কাছে তো আরও এক দুই মাস সময় আছে দেখছি যে আসলে দেখি আসলে ওরা কিভাবে প্ল্যানিং করতেছে কিভাবে আগাচ্ছে দেখেন রিয়েকশনটা কিন্তু ডিফারেন্ট কেন রিয়েকশন ডিফারেন্ট কেন তার রিস্কের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটাও ডিফারেন্ট ঠিক আছে যেমন ধরেন আজকের যে একটা ঘটনা হয়ে গেল গোল্ডের ব্যাপারে আমাদের রিস্কের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি আমাদের রিস্কের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা হচ্ছে যে আমরা ট্রেড করব বাট আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে যারা যারা আমাদের সিগন্যাল ফলো করতেছে তাদের ক্যাপিটালটাকে সেফ রাখা যদি হঠাৎ করে দেখি আমি একটা ট্রেড নিলাম বিশ তিরিশ পিস উপরে গেল যাওয়ার পর যদি হঠাৎ করে দেখি যে মার্কেটে স্পাইক করে নিচে খুব তাড়াতাড়ি চলে আসতেছে আমি তো আমার যারা অনুসারে আছে যারা সিগনালের মেম্বার আছে ওদের
যেখানে মধ্যে আমাদের এক একটা সিগন্যাল অনেক সময় দেখা যাচ্ছে পাঁচ ছয় ঘন্টা সাত ঘন্টা ধরে সিগন্যালটা চলতেছে যেমন এনজেডি ইউএসডি সিগন্যালটা আমি বলি আজকে এনজেডি ইউএসডি তে আমরা একটা সেল সিগন্যাল দিছে ওই সেল সিগন্যালটা আছে সন্ধ্যা সাতটা পরের থেকে এখন অলরেডি রাত 10টা 11টা বাজছে এখন কিন্তু ওই সিগন্যালটা চলতেছে এখন মার্কেট যদি ওভাবে রিয়্যাক্ট করে আমরা তো ধরে একটা সমস্যা নাই এখন মার্কেট যদি হঠাৎ করে 5 10 মিনিটে দেখা যাচ্ছে আমরা যে অ্যানালাইসিস করি ওই অ্যানালাইসিসের মধ্যে যদি আমরা দেখি যে আসলে মার্কেটের অবস্থা ভালো মনে হচ্ছে না আমরা যে ডিসিশনটা যে যে জিনিসগুলো যে এলিমেন্ট গুলো দেখে আমরা ট্রেডটা নিছিলাম ওটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে একটু সমস্যা হচ্ছে আপনারা জানেন যে আমরা 1 মিনিট এবং 5 মিনিটে অ্যানালাইসিস করি জাস্ট আমরা যেন আমরা একটা ভালো प्रॉफिट নিয়ে বেরিতে পারি এবং যেন কোন একটা লস ট্রেড যেন আমাদের ধরে রাখতে না হয় আমাদের অ্যানালিস্ট শারিয়ার শারিয়ার উদ্দিন 5 মিনিট 1 মিনিট পর্যন্ত যেন আমরা আমি ওনাকে দেখাই দিছি এবং উনি আল্লাহর রহমতে উনি আমাদের এমএফএক্স এর স্টুডেন্ট আমার স্টাইলে ট্রেড করে সো উনি 5 মিনিট 1 মিনিট পর্যন্ত আপনাদের জন্য দেখে বসে থাকে তাহলে এখন চিন্তা করেন আমরা কি পরিমাণ অবজারভেশন করে একটা সিগন্যালে বা একটা ট্রেড করার সময় কি পরিমাণ একটা অবজারভেশন করে আমরা বসে থাকি আমরা এমন না যে আমরা আপনাদেরকে একটা সিগন্যাল দিয়ে দিলাম আমরা আবার লস হোক আমাদের দেয়ার কিছু আমাদের কিছু আসা যায় না সবাই তো আমাদেরকে অ্যাডভান্সে টাকা দিচ্ছে এমএফএক্স জীবনে এগুলো করতে যায় না কোনো সময় করেও নাই আমি যতদিন বাঁচি আছি এবং আমাদের টিম মেম্বার যারা যারা আমাদের সাথে আছে ইনশাল্লাহ এখন আগামীতেও যদি থাকে এই জিনিস কোনোদিন আসবে না কারণ আমাদের সাইকোলজিটাই এরকম যে আমরা চাই যে হক করে টাকাটা নেওয়ার জন্য আমরা কারোর থেকে বেহক করে কোনো সময় টাকা নিই না ঠিক আছে আমরা সবসময় চেষ্টা করি যতটুকু পারি ততটুকু দেওয়ার জন্য এবং এখানে অনেক এম এফ এক্স এর স্টুডেন্টও হয়তো আমাদেরকে লাইভে আমাকে লাইভে দেখতেছেন হয়তো আপনারাও জানবেন জিনিসগুলো যে আমরা কতটুকু চেষ্টা করতেছি যখন দেখলাম যে আমার একার পক্ষে সম্ভব না তখন আমি সারিয়ারকে আনলাম সারিয়ারকে নিয়ে যখন আমার কষ্ট হয়ে যাচ্ছে তখন এখানের মধ্যে পঙ্ক আসলো যখন দেখলাম আমাদের একটা মার্কেটিং এর লোক লাগবে তখন দেখলাম সাবিত আসলো তারপর দেখলাম আমাদের আরো একটা মার্কেটিং এক্সপার্ট লাগবে তখন আরেকজন আমাদের রিজন ভাই আসলো তো দেখেন এই যে আমরা আস্তে আস্তে ইয়া করতেছি কারণ আমরা চাচ্ছি যে সবাই ইকুয়াল টাইপের একটা সার্ভিস পাক ঠিক আছে এবং সবাই একটা প্রপার সার্ভিস পাক যেটা আমরা আসলে সবাইকে ওয়াদা করছি ওই ওয়াদা যেন আমরা রাখতে পারি ওয়াদা ভঙ্গকারী হচ্ছে একটা মুনাফিকের লক্ষণ তো আল্লাহ আল্লাহ না করুক আমরা যেন কোনোদিন ওইরকম টাইপের কিছু না করি আর আল্লাহ ওইটার থেকে বাঁচা গেল আল্লাহর কাছে এটাই আসলে আমরা দোয়া করি সবাই আনছেন আমরা এটাই দোয়া করি তো আই হোপ আজকে সাইকোলজির লেসনগুলো নিয়ে আপনারা অন্তত জিনিসগুলো বুঝতে পারছেন যে আসলে পাঁচ নম্বর যেটার ব্যাপার নিয়ে আসলে আমি কথা বলতেছিলাম বাট আরেকটি জায়গায় চলে গেছি সেটা হচ্ছে রিস্কের আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি কত টাকা লস করতে পারেন কত টাকা লাভ করতে পারেন এইসব জিনিসগুলো বোঝা উচিত ট্রেডিংয়ে আসার সময় ঠিক আছে ট্রেডিং করলেন এরপরে লস করে ফেললেন অতিরিক্ত লস করলেন তখন মার্কেটকে গালি দিয়েও লাভ হবে না এমএফএক্সকে গালি দিয়েও আসলে লাভ হবে না ঠিক আছে আপনি নিজের দোষে যদি লস করেন নিজের দোষে যদি ভুলভাল জিনিস চিন্তা করেন তাহলে আসলে কাউকে গালাগালি করে লাভ হবে না উল্টা হবে কি আপনার আমল নামার মধ্যে গালিগুলো অ্যাড হয়ে যাবে ঠিক আছে আর আপনি যদি আমরা যে জিনিসটা করি নাই হ্যাঁ ওইটা নিয়ে যদি আপনি মানুষদেরকে বুঝানো বুঝাতে শুরু করেন গিবত করা শুরু করেন ওইটা তো আরও ভালো আমাদের গুণাগুলো আপনার কাছে চলে যাবে আর গিবত কত বড় একটা গুণা এটা জেনার থেকে অনেক বড় একটা গুণা আল্লাহ আমাদেরকে সবাইকে এইরকম গুণা থেকে বাঁচাক আমি এটাই দোয়া করি আর ইনশাল্লাহ আমাদের এখন মোটামুটি ওভারঅল ডিসকাশন শেষ এখন আমরা কমেন্টে যাবো ইনশাল্লাহ আপনাদের যদি কোনো কমেন্ট থাকে আমার আজকের কন্টেন্ট নিয়ে যদি কোনো কমেন্ট থাকে অবশ্যই আমাকে একটু জানাবো ঠিক আছে ধন্যবাদ আচ্ছা পঙ্কজ এসে বসেছিল আমি আসলে খেয়াল করি না পঙ্কজ সরি সরি ভাই আমার স্ক্রিনের উপরে অন্য কিছু ছিল মানে ওই যে আমি যেটা নিয়ে ডিসকাস করতেছিলাম ওইটাই ছিল তো হ্যাঁ আমি আমি অ্যাকচুয়ালি যার যার কমেন্টে রিপ্লাই দিছিলাম আর কি ও আচ্ছা তো সমস্যা আ অ্যাকচুয়ালি ট্রেডিং সাইকোলজি নিয়ে রকি ভাই তো বললই জাস্ট আমার তরফ থেকে কিছু কথা থাকবে সেটা হচ্ছে যে প্রথম কথা হচ্ছে যে রকি ভাই যেটা বললো যে মাইন্ডফুলনেস আর কি তো সব সময় প্রতিদিন একটা পজিটিভ অ্যাটিটিউড রাখার চেষ্টা করবেন একটা পজিটিভ মাইন্ডসেট রাখার চেষ্টা করবেন পজিটিভ মাইন্ডসেট না থাকলে আসলে ওই দিন ট্রেডিং এ কখনোই ভালো করতে পারবেন না আর একটা ব্যাপার হচ্ছে যে আপনার যে ইগো মানে আপনি যে ওই যে রকি ভাই যেটা বললো যে আমার কথায় মার্কেট চলে বা আমি যা প্রেডিকশন দিব ওইভাবেই চলবে বা আমার সিস্টেম আমার সিস্টেম আমার স্ট্র্যাটেজি কখনো ভুল হইতে পারে না এই ধরনের ইগোটা
মানে মিক্স আপ যেন না হয় আপনার অ্যানালিসিস যেন কখনো আপনার ইগোর সাথে মিক্স আপ না হয় ব্যাপার হচ্ছে যে মার্কেটের ব্যাড ডেজ থাকবে গুড ডেজ থাকবে তো যেদিন ব্যাড ডেজ থাকবে সেদিন অবশ্যই আপনাকে হচ্ছে আপনার সিস্টেম এবং আপনার ডিসিপ্লিন যা বলে আপনি সে অনুযায়ী চলবেন আপনার সিস্টেম এবং ডিসিপ্লিন যদি বলে যে আজকে আর ট্রেড করা যাবে না আজকে অলরেডি তুমি অনেক লস করে ফেলছো সাপোজ আপনার পার ডে লস এর একটা লিমিট হচ্ছে টু পারসেন্ট বা ওয়ান পারসেন্ট যেটাই হইতে পারে সো যেদিন আপনার টু পারসেন্ট হিট করে ফেলবে ওই দিন আপনি বের হয়ে যাবেন ট্রেড থেকে ওই দিন আর ট্রেড করার দরকারই নেই দরকার আপনি দুই দিন রেস্ট নেন তিন দিন রেস্ট নেন এক সপ্তাহ রেস্ট নেন পরে এক সপ্তাহ দিয়ে ট্রেড শুরু করেন কিন্তু আপনি যদি নিজেকে ওই যে রকি ভাই যেটা বলো গড ভাবা শুরু করেন যে আমি সব জানি আমার কোনো দিন ভুল হইতে পারে না তো তখন আপনি আসলে কখনো প্রফিটেবল ট্রেডার হইতে পারবেন না আর অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে যারা এই ধরনের কথা বলে তারা আসলে মার্কেটের রিয়েল এক্সপিরিয়েন্সটা বা এই লং টার্ম এক্সপিরিয়েন্সটা তাদের মধ্যে নাই আসলে হঠাৎ করে দেখা যায় কি কোন একটা স্ট্র্যাটেজি যদি আপনি কোনো বিল্ড আপ করে ফেলেন এবং স্ট্র্যাটেজি দেখা গেছে যে এক বছর খুব ভালো কাজ করে বা দুই বছরও খুব ভালো কাজ করে তিন বছর গিয়ে আর ওই স্ট্র্যাটেজি আর ভালো কাজ করতেছে না এখন এক বছর যখন ভালো কাজ করতেছে তখনই আপনি আসলে আপনার স্ট্র্যাটেজির উপর খুব বেশি ডিপেন্ডেন্সি চলে আসতেছে এবং আপনি নিজেকে ওই রকম কনফিডেন্ট ভাবা শুরু করতেছেন অ্যাকচুয়ালি মার্কেট ওইভাবে কাজ করে না মার্কেটের অ্যালগোরিদম চেঞ্জ হয়ে যায় মার্কেটের ই চেঞ্জ হয়ে যায় বলা যায় যে ইমোশন চেঞ্জ হয়ে যায় তো প্রতি বছরই হচ্ছে বিভিন্ন ফান্ডামেন্টাল রিজন হইতে পারে ফান্ডামেন্টাল কারণে রিজন টিজনের কারণে মার্কেটের অ্যালগোরিদম চেঞ্জ হয় এবং আপনার আমাদের স্ট্র্যাটেজিটাকে সবসময় ফ্লেক্সিবল রাখতে হয় ফ্লেক্সিবল মানে হচ্ছে যে মার্কেটের ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট সিচুয়েশনের জন্য আমার স্ট্র্যাটেজিটা কাজ করে এবং আমি স্ট্র্যাটেজিটা নিয়ে যেন সবসময় মডিফিকেশনের মধ্যে রাখি যে আমার স্ট্র্যাটেজি ভোলাটেল মার্কেটেও যেন কাজ করে এবং ভোলাটেল মার্কেটে কিভাবে কাজ করবে সেটাও যেন আমার মাথায় থাকে এবং ইম্পালসিভ মার্কেটে কিভাবে কাজ করবে মার্কেটে যখন ক্র্যাশ হবে ইভেন মার্কেটে মাঝে মধ্যে ক্র্যাশ হয় এবং ক্র্যাশ হলে যেমন মার্কেটে কিভাবে কাজ করবে সব রকম প্ল্যানিং যেন আপনার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে থাকে সব কিছু যেন আপনার স্ট্র্যাটেজির মধ্যে থাকে তো তাহলেই আপনি হচ্ছে ওভারঅল একটা সাকসেসফুল ট্রেড এক্সিকিউট করতে পারবেন এবং সাকসেসফুল ট্রেডিং লাইফ লিড করতে পারবেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ট্রেড করার জন্য ট্রেড করবেন না মানে আমার কথাটা হচ্ছে যে আমি পড়ছি এবং আমাকে ট্রেড করতে হবে এই জন্য আপনি ট্রেড করবেন না তো ট্রেড করার জন্য ট্রেড করতে কখনোই করবেন না এটাই আমার সবসময় বলা আমি অনেকটাই বলি যে আমি মানে চার্টে বসছি এবং আজকে আমাকে ট্রেড করতে হবে এরকম কোন মাইন্ডসেট নিয়ে কখনো ট্রেড করবেন না যখন আপনার সিস্টেম যখন আপনার স্ট্র্যাটেজি এবং যখন আপনার ডিসিপ্লিন বলতেছে যে ওভারঅল ডিসিপ্লিন ওভারঅল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি যখন বলতেছে যে এখন ট্রেড আসছে তখনই আপনি ট্রেড করবেন ইভেন এটা হইতে পারে তিন দিন পরেও ট্রেড আসছে এক মাস পরেও ট্রেড আসছে হইতেই পারে তো যখনই আপনার সিস্টেম এবং স্ট্র্যাটেজি এবং আপনার ডিসিপ্লিন বলতেছে যে এখন ট্রেডের সময় তখনই আপনি ট্রেড করবেন এই ছাড়া ট্রেড করবেন না তার মানে হচ্ছে যে ট্রেডের জন্য কখনো ট্রেড করবেন না ঠিক আছে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে হতাশ হবেন না কখনই হতাশ হবে না কনজিকিউটিভ লস থাকতেই পারে আমি দেখা গেছে যে এখনো স্টিল নাও এখনো এমনও দেখা গেছে যে পর পর ছয়টা সাতটা ট্রেডও লস করে ফেলি ইভেন আমার গত বছরও এমন হয়ে গেছে যে তেরোটা ট্রেড কনজিকিউটিভ লস হয়ে গেছে এর মানে আমি হতাশ হয়ে গেছে আমি বরঞ্চ ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি যে আমার আসলে ভুল কোথায় ছিল আমার আসলে কোথায় ভুল হচ্ছে কোথায় মার্কেটের কোথায় প্রবলেম দেখা যাচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজিতে কি কোনো প্রবলেম হচ্ছে বা মার্কেটের কন্ডিশনের কি কোনো স্ট্রাকচার চেঞ্জ হচ্ছে তো আমি ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করি আমি কিন্তু ডেসপারেট হই না ঠিক আছে আমাদের ইমোশন কিন্তু কয়েক রকম ইমোশন কাজ করে যেমন হচ্ছে যে গ্রিড ফিয়ার এক্সাইটমেন্ট জেলাসি ইম্পেশেন্স এই এরকম অনেকগুলা হচ্ছে আমাদের ইমোশন কাজ করে যখন আমরা ট্রেড করি তো এই ট্রেড করার সময় এই এই যে ইমোশন গুলা এই ইমোশন গুলা থেকে আপনাকে সব সময় হচ্ছে বের হয়ে আসতে হবে সবসময় এইগুলাকে সাইড করে রাখতে হবে সাইড করে যেন হচ্ছে আপনাকে ট্রেডিং করতে হবে অবভিয়াসলি আমি বলি যে যারা হচ্ছে ট্রেডিং সাইকোলজি ঠিক করতে চান তাদেরকে আমি অবভিয়াসলি একটা সাজেশন দিব সেটা হচ্ছে অবশ্যই অবশ্যই স্টক লস ইউজ করবেন আপনি যদি স্টক লস ইউজ করেন আপনার মোস্ট অব দ্য ট্রেডিং সাইকোলজির যে প্রবলেম গুলো আছে একদম মোস্ট অব দ্য কেসেস তাহলে দেখবেন যে আপনি দশটা ট্রেড লস করলেও দেখা গেছে যে মাত্র পাঁচ পার্সেন্ট লস হয়েছে বিশটা ট্রেড লস করলেও দেখা গেছে দশ পার্সেন্ট লস
আপনার ভিতরে যে ভয়টা আপনার ভিতরে যে গ্রিডটা আপনার মানে যে লোভ ভয় এবং এক্সাইটমেন্ট এগুলো কিছু থাকবে না যদি আপনি প্রপার স্টক লস এবং প্রপার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউজ করেন তো আমি প্রিফার করি যে পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট রিস্ক ইউজ করার জন্য পার ট্রেডে আপনি চাইলে ম্যাক্সিমাম ওয়ান পার্সেন্ট ইউজ করতে পারেন বাট এর বেশি ইউজ করার দরকার নেই যদি আপনার ট্রেডিং সাইকোলজিতে প্রবলেম থাকে ঠিক আছে আর আমরা সবচেয়ে বেশি যে প্রবলেমটা ফেস করি সেটা হচ্ছে ফোমো মানে ফিয়ার অফ মিসিং আউট মানে হচ্ছে যে আমরা খুব সহজে হচ্ছে একটা ট্রেড মার্কেট ইম্পালসিভ হচ্ছে বা মার্কেট খুব ঘোলাটাই লাগছে আমার এখনই ট্রেডে ঢুকতে হবে আমি যদি এখন ট্রেডে না ঢুকি তাহলে আমার ট্রেডটা মিস হয়ে যাবে আমি প্রপার প্রফিট পাবো না এইটাকেই বলো হচ্ছে ফোমো বা ফিয়ার অফ মিসিং আউট আর কি আপনি ট্রেডটা মিস করে ফেলবেন এই যে ট্রেডটা মিস করে ফেলবেন এই যে এক্সাইটমেন্ট এই যে আপনার ভয়টা এই ভয়টার কারণে এবং এক্সাইটমেন্টের কারণে আপনি যেটা হইতেছেন দেখা গেছে যে আপনি বাইর মানে অলরেডি মার্কেট অনেক উপরে চলে গেছে সেইখানে আপনি বাই দিয়ে বসে রয়েছেন অর্থাৎ ওভার বটে আপনি বাই দিয়ে বসে রয়েছেন এবং ওভার সোল্ডে দেখা গেছে আপনি সেল দিয়ে বসে রয়েছেন দেখা গেছে মার্কেটের ওইটাই সর্বোচ্চ পয়েন্ট বা ওইখান থেকে মার্কেট সর্বোচ্চ আর বেশি হইলো দশ বিশ পিস উঠছে আর এর বেশি উঠে নাই মার্কেট আবার রিভার্স করা শুরু করছে খুব তাড়াতাড়ি এই যে এই সব কারণে হচ্ছে দেখা গেছে যে আপনার ট্রেড গুলা মোস্ট অফ দা ট্রেড গুলো হচ্ছে রং পজিশনে বসতেছে বিকজ অফ আপনার হোমো মানে মিসিং আউট এর জন্য আপনার ট্রেডটা মিস হয়ে যাবে এইটার জন্য তো ট্রেডটা যেন মিস না হয় আপনার যা স্ট্র্যাটেজির উপর স্ট্রিক থাকতে হবে আপনার ডিসিপ্লিনের সাথে স্ট্রিক থাকতে হবে ট্রেড আকাশে চলে যাক পাতালে চলে যাক আপনাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়েট করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আপনার স্ট্র্যাটেজি এবং আপনার ডিসিপ্লিন এবং আপনার রুলস বলতেছে যে এইটা তোমার এন্ট্রি না যতক্ষণ আপনার বলতেছে যে এখনই তোমার এন্ট্রি আপনার পজিশন মতো আসছে তখনই আপনি এন্ট্রি নেবেন এরপর মার্কেট যাহার নামে যাক আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে জেলাসি জেলাসি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে আমরা খুব বেশি পরিমাণ হচ্ছে স্ক্রিনশট শেয়ার করি অনেক ট্রেডারই দেখি স্ক্রিনশট শেয়ার করে আমিও মাঝে মধ্যে একটা দুইটা স্ক্রিনশট শেয়ার করি লসের টাও করি আমি অনেক লসের স্ক্রিনশট শেয়ার করি লাভের স্ক্রিনশট কমই শেয়ার করি যদি আমি করেও থাকি তো দেখা গেছে যে আবার আমার প্রত্যেকটা স্ক্রিনশটে কিছু না কিছু লেসন থাকে আমি চেষ্টা করি যে একটা স্ক্রিনশট দিলেও আমি সেটা একটা লেসন দেওয়ার ট্রাই করি যে কেন আমি দিছি কেন ট্রেডটা নিছি কেন আমি ট্রেডটা এতদিন হোল করছি তো ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা যেটা হয় যে স্ক্রিনশটের কারণে আমি অনেক স্ক্রিনশট দেখছি যে মানুষ হাজার হাজার ডলার কামাইতেছে দুই পিস তিন পিস মানে বড় বড় পাঁচ লট দশ লট মেরে হাজার হাজার ডলার কামাইতেছে আপনার মধ্যেও একটা এক্সাইটমেন্ট কাজ করবে জেলাসি কাজ করবে যে ও ও প্রফিট করতে পারতেছে আমি কেন পারতেছি না আমার কি আমার কোথায় গ্যাপ আছে এই যে গ্যাপটা এই যে আপনার এক্সাইটমেন্টটা এই যে আপনার জেলাসিটা এইসব কারণে দেখা গেছে যে আপনিও রিস্ক নেওয়া শুরু করেন আপনার অ্যাকাউন্টে আপনি একটা কম্পিটিশন মনের অজান্তে সাবকনসিয়াস মাইন্ডে আপনি একটা কম্পিটিশনে চলে আসেন যেটা আপনার জন্য টোটালি একটা হার্মফুল আপনার ট্রেড আপনার কাছে আপনার ট্রেড আসলে অন্য অন্যের কাছে জাজ করার কেউ না আপনার ট্রেড আপনাকে জাজ করতে হবে দিন শেষে প্রফিটেবল হলে আপনি প্রফিটেবল হবেন আর লুজার হলে আপনি লুজার হবেন এখানে অন্য কেউ লাইবিলিটি নিবে না তো হচ্ছে যে আপনি অন্যটা না দেখে বরঞ্চ আপনার ট্রেডিং এ ফোকাস করেন যে আপনি কি করতেছেন মজার বিষয় একটা জিনিস শেয়ার করি যে আমার এক্সপিরিয়েন্স বা আমার চেয়ে কম এক্সপিরিয়েন্স আলা অনেক মানুষ আমি দেখতেছি যে আমার চেয়ে অনেক বেশি ইনকাম করতেছে অনেক বেশি ইনকাম করতেছে দেখা গেছে যে তাদের ইনকাম ডেইলি হাজার হাজার ডলার আমি হয়তো মাসেও হাজার ডলার হয়তো কোনো কোনো মাসে ইনকাম করতে পারতেছি না কোনো মাসে হয়তো দেড় হাজার ডলার দুই হাজার ডলার কোনো মাসে পারতেছিও না এখন আমি যদি তাদের দেখা দেখি ওই যে মিলিয়ন ডলার টার্গেট করে বসি মাসে কি হবে লসটা কার হবে একচুয়ালি লসটা তো হবে আমার আমি বেশি রিক্স নেব বেশি রিক্স নিলে বেশি লস হবে এই যে এই এক্সাইটমেন্টটা জেলাসিটা এইসব এগুলা থেকে অনেক দূরে চলে আসতে হবে আপনার যখন সময় হবে তখনই আপনি মিলিয়ন ডলার কামাইতে পারবেন তো ওই এক্সাক্ট সময়টা পর্যন্ত আপনাকে ওয়েট করতেই হবে ওই পেশেন্সটা আপনার মধ্যে রাখতেই হবে ঠিক আছে তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যেটা আমি আমার লাইফে অ্যাপ্লাই করে আমি হচ্ছে একটা পজিটিভ রেজাল্ট পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে আমি প্রায় দুই হাজার ষোলো সালের দিকে মেবি পনেরো ষোলো সালের দিকে আমি হচ্ছে ফাইন্ড আউট করতেছিলাম যে আমার আসলে গ্যাপটা কোথায় আমি তো অনেক স্ট্র্যাটেজি জানি অনেক কিছু জানি প্রফিটও করতেছি কিন্তু লস করতেছি মাঝে মধ্যে আর লসের ট্রেড বেশি হোল করতেছি প্রফিটের ট্রেড কম হোল করতেছি বা আমার কোনো একটা প্রবলেম হইতেছে বা আমি মোস্ট অফ দা টাইম দেখতেছি যে আমার ট্রেডে আমি প্রফিটে
আপনি যদি আমার মতো মানে সাইকোলজি থেকে একটু রিকভার করতে চান ট্রেডিং সাইকোলজি সেই ক্ষেত্রে এটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে আপনারা টোটালি আপনারা হচ্ছে এটা বন্ধ করে দিবেন কি বন্ধ করে দিবেন সোশ্যাল গ্রুপগুলা আমাদের যে সোশ্যাল সাইটগুলো আছে যে গ্রুপগুলো আছে আপনি ফেসবুকে থাকেন ঠিক আছে বাট যে গ্রুপগুলো আছে গ্রুপগুলো থেকে আপনি বের হয়ে যাবেন লিভ নিয়ে নেবেন কোনো গ্রুপ ফলো করার দরকার নেই যে গ্রুপগুলো ফলো করলে যেটা হবে আপনার ডিপেন্ডেন্সি বাড়বে ঠিক আছে আপনার বায়াসনেস চেঞ্জ হয়ে যাবে আর ডিপেন্ডেন্সি বাড়লে তার আপনি ট্রেডার হতে পারলেন না আপনি যদি আরেকজনের ট্রেড দেখে দেখে আপনি যদি ট্রেড করতে হয় তাহলে তো আপনি আসলে একটা সময় আপনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবেন না আমরা এটা কখনোই হচ্ছে এনকারেজ করি না যে আপনারা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট হন আপনার আমরা চাই যে আপনারা শিখেন সরি ইন্ডিপেন্ডেন্ট আপনারা আমরা চাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট হন আপনারা শিখেন আমরা এই জন্যই তো এইসব লাইভ ক্লাস গুলো করতেছি শিখানো ট্রাই করতেছি তো এইটা হচ্ছে আমার একটা সাজেশন থাকবে যে যত ফরেক্স রিলেটেড গ্রুপ আছে ট্রেডিং রিলেটেড গ্রুপ আছে লিভ নিয়ে নেন ঠিক আছে যেটা আপনার কাছে মনে হবে যে না এই গ্রুপ থেকে আমি কিছু শিখতে পারি আমার কিছু নলেজ আসে সে গ্রুপটাতে থাকতে পারেন ওভারঅল অন্য কোন গ্রুপ বা এতগুলো গ্রুপে থাকার দরকার নেই আমি নিজেও অনেক কোনো গ্রুপে নাই তেমন একটা আমি হয়তো আমাদের এনফেক্স এর কয়েকটা গ্রুপে আসি আর আর কোনো গ্রুপে আসে কিনা আমার মনেও নেই কারণ আমি কোনো গ্রুপে অ্যাক্টিভ না মাঝখানে এক দুই মাস অ্যাক্টিভ থাকার ট্রাই করছিলাম বাট এটা আমার জন্য ওয়ার্ক করে নাই সো আমি আসলে কোনো গ্রুপে না থাকার পক্ষে আর কি কারণ হচ্ছে যে আমি যদি কোনো গ্রুপে থাকি আমি দেখা গেছে আমি একটা জিপি দিতে বাই দিয়ে দিছি বাই দিয়ে বসে রয়েছে আমার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী আমার ডিসিপ্লিন অনুযায়ী আরেকজন সেল দিছে যেটা হবে যে তার সেল দেখে আমি কনফিউজ হয়ে যাব আমি কনফিউজ হয়ে কি করবো আমার বাইটা কেটে আমি সেল নিয়ে নেবো সেটা কিন্তু আমার লস হইতে পারে আবার প্রফিট হইতে পারে কিন্তু লস হইলেও তো আমার লসই প্রফিট হইলেও আমার লস কিভাবে আমার লস প্রফিট হইলে যেটা হবে আমি তার উপর ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাব আমি তখন তার খোঁজা শুরু করব যে ভাই আমার আরো সিগনাল দেন আপনি আরো অ্যানালাইসিস দেন যখন আপনি উনি আমাকে আরো অ্যানালাইসিস দিবে তখন আমি জাস্ট নিজের পড়াশোনা বাদ দিয়ে ট্রেডিং নলেজ বাদ দিয়ে আমি তার উপর ডিপেন্ডেন্স ডিপেন্ডেন্ট পুরোপুরি হয়ে যাব এবং আমি আমার নিজের মতো ট্রেড করতে পারবো না তো আমি আপনাদের এটাই সাজেশন করব যে আপনারা ডিপেন্ডেন্স এটা কমানোর ট্রাই করবেন আপনারা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ট্রেডার হওয়ার ট্রাই করবেন শিখবেন শিখার তো অভাব নাই কিন্তু নিজের মাইন্ডসেটটা কন্ট্রোল করে শিখার ট্রাই করবেন আরেকজন কি দিছে না দিছে সেটা যদি আপনি কন্ট্রোল করতে পারেন যেমন হচ্ছে ইভেন এখনো এমন হয় যে আমরা কিন্তু তিনজন অ্যানালিস্ট আমাদের রকি ভাই আমি সারিয়ার ভাই আমি দেখা গেছে যে গ্রুপে ওনারা বাই দিছে আমি সেল দিয়ে বসে গেছি আমি লসও খাইছি ওনারা লাভও করছে এমন আছে ওনারও ওনারও লস খাইছে আমি লাভ করছি বাট ওই যে মাইন্ডসেটটা আমরা নিজেরা ফুললি হচ্ছে এখন কন্ট্রোল করতে পারি যে আমার স্ট্র্যাটেজিতে আমি স্ট্রিক্ট থাকি ওনাদের ওনাদের স্ট্র্যাটেজিতে স্ট্রিক্ট থাকি এই ব্যাপারে আমি একটু বলি আমাদের এখানে যেটা হচ্ছে प्लान তো এই জন্য আমি কিন্তু এরকম বলে দিছি যে ভাই আপনারা আপনাদের ফ্রিডম ইভেন আমিও কিন্তু অনেক সময় ইন্টারফেয়ার করি না আমিও মাঝখান দিয়ে আগে করতাম বাট আমি বলছি না এখন সবার একটা ফ্রিডমের দরকার আছে তো যে যার মতন করুক অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে রেজাল্টই বলে দিবে হু ডিড বেটার অর হু ডিড বেস্ট ওইটাই অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে বলে দিবে বাট এইটা না যে আমরা একেবারেই হচ্ছে মানে আউট অফ দ্য ব্লু ট্রেড করি আমরা দেখা গেছে যে কোন ট্রেডে প্রবলেম হইলে বা কোন জায়গায় কনফিউশন হইলে অবশ্যই ডিসকাস করি আমরা ডিসকাস করি না তা না কারণ হচ্ছে যে দিন শেষে কিন্তু আমি নিজের জন্য ট্রেড করতেছি না ব্যাপার হচ্ছে নিজের জন্য ট্রেডের ব্যাপারে আমি রকি ভাইয়ের সাথে বা সারিয়ার ভাইয়ের সাথে তেমন একটা ডিসকাসও করি না কিন্তু যখন আমি আপনাদের জন্য ট্রেড করি বা যখন আমি আপনাদের জন্য অ্যানালাইসিস দিতেছি তখন আমি চেষ্টা করি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে সেটা ডিসকাস করে নেই ইভেন সারিয়ার ভাইও সেটা করে আমিও করি রকি ভাইও করে কারণ হচ্ছে আপনাদের বেলা আমরা সেই রিক্সটা নেই না নিজের বেলা রিক্সটা নেওয়া যায় কিন্তু আপনাদের বেলা আমরা সেই রিক্সটা কখনোই নেই না তখন আমরা চেষ্টা করি যে বেস্ট আউটপুটটা দেওয়ার জন্য তিনজন থেকে যেন একটা বেস্ট একটা রেজাল্ট যেন বের হয় সো ওইটাই ট্রাই করি আমরা তো এই হচ্ছে ওভারঅল আমার আমার পার্সোনাল হচ্ছে ট্রেডিং সাইকোলজির উপর একটা সাজেশন 